Ons is blij dat u weer kijkt naar die woord en diepte en ons gaan nog een studie oor openbaring, oor die drie kosmische boodskappe uh, doen. Die seel van God en die merk van die dier, ernstige boodskappe. En in die gebedsfoto is daar twee seels, een seel die aan autoriteit en mag. En God se, uh, het een seel wat hy op sy kinder sit en dan het die bose ook een seel wat sy woord verander het. Kom ons bid saam. Baie dankie Heere vir die woord. Maak dit die fondatie van ons leven. In Jesus naam. Amen. <coughs> Lees vir ons openbare, hoofstuk 7, die eerste, nee, vers 2 en vers 3. En ek het de ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seel van die levende God en hy het met de groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, moet nie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die dienstknechte van onze God op hulle voorhoofde verseel het nie. Ja, en hierdie symbolische taal hier, sien ons, dat hier een engel kom, en hy kom met die seel van die levende God. Hy kom met Godse se seel. En hy roep na die vier engele, wat of op een ander plek lees ons van die vier winde wat God kan loslaat. En hy sê, hulle moet nie losgelaat word nie. Hierdie vier engele moet nie die see beskadig. Nou see en baie water stel volke voor. En dan sê, moet nie die aarde of die see of die bome beskadig. Voor ons die dienstknechte van onze God en dan is het specifiek op hulle voorhoof te verseel het nie. Jou voorhoof is dit daar waar jou voorhoofslob is van jou brein, waarmee jy dink, waarmee jy God aan bid, en wat jou keeses maak. En hy, dis een liefdesboodskap hierdie. Die Heere sê, moet niks doen nie, ek wil eers my kinders verseel. Hierdie verse spreek van Godse bezorgdheid oor sy kinders, dat nie een van hulle verloren mag gaan nie. Ons kan baie opinie sê oor die merk van die dier, maar niemand strijdt daar oor, oor die feit dat die bose mag en geweld gebruik om sy doelstellings te gebruik nie. Hy dwing mense, God dwing niemand nie. Hy trek jou met liefde, hy gee vir jou een keuze, hy gee vir jou die een kant en die ander kant en hy laat jou toe om te kies. God praat die waarheid, die duivel kom met een misleiding, met die woorde van mense. Sy mense, hulle word kwaad, hulle maak oorlog, hulle tree gedierig kritisch op, hulle verdedig hulle self, hulle is ongelukkig, teenoor Godse kinders, hulle be ervaar berusting en rus in hom, in Jesus. Daar is vrede in hulle harte, daar is vreugde, hulle te hoop om na uit te sien, waar Bose, kyk na dit wat hulle sien, terwyl die kinders van God kyk en geloof na die onsienlike wat die rest van die wereld nie raak sien nie. Baring 14 vers 12 Hier kom die leidsamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die geboeie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het gaan kyk na daar die woord leidsaamheid. Nou leidsaamheid, nie gewoon Afrikaans, beteken geduld. Nee, 
hulle wat geduldig dier beproeving gegaan het, is een mooie gedachte, maar hier is die betekenis in die oorspronkelijke taal, dat je op aanhou, op deersettingsvermoe, hulle wat goed gedien het dier dik en dun. In die bijgaande foto, sê nie daar hoe een groep marathon atlete hardloop, en dit vat baie energie van jou, en het vat uithou vermoe, gedurige uithou vermoe, om daar die marathon te voltooi. Dit kom nie makkelijk nie, en dit is wat openbaring 14 vers 12 aandui, dat hulle dwars dier, hulle lewe, vasthou, vasthou, vastbuit, tot die einde toe. Romeine 8 vers 1, Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoendlik was, omdat het krachteloos was dier die vlees, dier sy eie sien in die gelijkheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees, so dat die recht van die wet vervul kan word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. In die laaste vers het Rebecca gelees, so dat die recht van die wet vervul kon word in ons. Dit sê nie daar, so dat die wet afgeskaf word nie, so dat die recht vervul kan word. Die wet is altyd daar, dis onveranderlik. Godse wette is ewig, net soos sy karakter. Dit verander nie, dit staan vast. En juist omdat die wet vast staan, daarom moes Christus aan die kruis sterwe. As ons die wet weggooi, dan gooi ons die kruis dood van Christus ook weg. En baie mense verstaan nie hierdie tekste van Paulus nie. Hy duif vir ons die twee wee so duidelik aan. Die vleeslike pad, die makkelike pad, die pad wat die duivel wil hee ons moet volg, die verkeerde pad, en dan die pad van die gees wat ons in Christus lewe, met sy kracht en sy genade, en dier die heilige geest gelei, is dit vir ons moendlik. Het sê, en dan sê mense, jylle is wetties. Nee, hier staan duidelik, omdat dit krachteloos was dier die vlees. Ons kan niks doen, dier wetties te wees nie, absoluut niks. Dit wat jy doen, wat door die eer van God bijdra, is, sy genade dier sy heilige gees. En waar sê dit hier? Mense sê, ja, jylle lewe volgens die wet, ons is vrygemaak van die wet. Want Paulus sê in Romeine 8 vers 2, die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Ek hoef nie meer onder die wet te lewe en ek is vry. Sê vir my, wanneer jy skuldig is, staan jy onder die wet, beslis. Daai wet sê, jy skuldig, sê nou maar jy moet die boete betaal, dan moet jy die boete betaal. Maar, as jy nie die wet oortree het nie, dan sê die wet, wanneer jy steel, doen jy verkeerd, maar jy het nie gesteel nie, dan is jy vry van die wet. Dis al wat het sê, jy het nie oortree nie. Nou lees ek het weer, van die wet van die gees, die wet van gehoorzaamheid met ander woorde aan die wet, van die lewe in Christus Jesus, die gehoorzaamheid, het my vry gemaakt van die wet van sonde en die dood van die oortreding van die wet, 
wat tot gevolg zonde in die dood het. Jeveers 2 vers 8 Want uit genade is jullie gereed, dier die geloof, en dit niet uit jullie zelf niet. Dit is die gave van God. Ja. Niet uit die werken niet, zodat so niemand mag roem nie. Nou, hier sal sê, dit, want uit genade is jullie gereed. Red ons werk ons. Nooit niet, niks niet. Ons verdien nie dood. So dit is genade wat ons red nadat ons oortreed. Net soos wanneer die rechter sê, so hier is die onnetrand wat jy skuld, jy het het nie, ek betaal het vir jou. Dit is genade, wanneer hy my daar die genade betoon en my vrystel van die wet door dit self te betaal. Dit het Christus aan die kruis vir ons gedoen. En dat is een gave van God. Hij geeft het voor ons voor niet. Ons kan het niet koop nie. Ons kan het niet inwerk nie. Ons kan het niet betaal nie. Vers 9. Niet uit die werken nie, so dat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jesus tot goeie werken, wat God voorbereid het, so ons daarin kan wandel. Prachtig. Nou, Colossense 1, vers 29. Waarvoor ek arbeid en stry volgens sy werken wat in my werk met kracht. Nou sê Paulus hier so, ek werk, ek stry, ek arbeid, ek is spook hier so met die ding. Is dit dan nie werken nie? Maar dan voeg hy nie self vers by. Volgens sy werking wat in my werk met kracht. Met ander woorde, is dit my goedheid wat die goeie werke doen, of is dit die heilige geest wat dier my werk? Dat is een groot verskil. Jy kan die Bijbel dier lees om het anders te sê, elke jaar. En dit kan vir jou niks beteken nie. Of jy kan elke dag net een versie lees en skaars dier genesis kom en het kan baie beteken mits jy dit met die rechte motieve doen en vraag vir die Heere, wat wil jy vir my hier uitleer? Dat is so jammer dat mense Godse woord soos een lat gebruik en dan soek ons dinge en tekse om my standpunt te rechtverdig, om ander oor die kop te slaan en te veroordeel. Die Bijbel gee vir ons duidelike rugleine van waarheid. En een van die rugleine is om vir ons medemens te bid, om vir hom om te gee, en waar ons sien dat hy verkeerd doen, sê hy sê geel, moet ons om waarski. Maar jy moet nie dink jy is beter as hy nie. En dan sê Lukas 16, vers 10, een baie, baie belangrike beginsel. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou, en hy wat onrechtvaardig is in die minste, is ook in die grote onrechtvaardig. Iemand wat grootheid bereik, het altyd klein begin en omdat hy in die klein dingetjes getrou is, groei hy dag na dag, totdat hy ook in die groot dinge getrou is. Ja, dit is mense wat skynbaar die boonste punt bereik, en dan skielik, dan gee alles onder hom pad, en dan val hy plat. Dit is wanneer ons nie die Heere kies nie, maar die duivel kies om ons te lei. Hy maak die pad vir jou so voorspoedig, en wanneer jy boe kom, en los sê vir jou soos een warm patat, sê ons mos. Nou hier is een foto, en as jy na die fotokie kyk, dan sien jy die grond word daar opgebreek, dier die stingelkie van een boinkie plant. Daar die stingelkie groei so vinnig, dat die saadlobbe wat binnen in die boinkie is, nog in die grond achterblij en dan maak hy die boogie boog aan die grond. En nou met tyd licht die saadlobbe ook op uit die grond, buig hy weer recht uit, 
naar die lucht toe, en maak sy twee handjies, armpies oop, die zaad loopt naar links en naar rechts, en dan kom die eerste blaarkies van die boinkie uit. Nou, hoe groei daar die boinkie? Of enig ander zaad tot volwassenheid? Die kimplankie neem molekule vir molekule water op, uit die grond uit. Nou, als ik voor ons kijkers vraag, hoe groot is een molecule? Hoeveel watermolecules als ik hulle langs mekaar neersit, gaan een centimeter maak? Dat is baie. Ik heb het niet uitgewerkt, nie, maar nou praat ons van derduizende, derduizende. So neem hier die kimplankie, bekie vir bekie water op. En als hij dit niet doet, nie, dan zal hij nooit groeien. Zo so is getrouw in die klein dingetjes. Dat hij fijn wortel haarkies wat je zo als so als een donzerigheid zien om die wortels. Wat eencellig is. Hulle neem die water op molecule voor molecule. En die cellen verdeel dan. Ons sê die plankie groei. En celdeling vindt plaats. En zo so groei daar die stingelkie en die wortelkie en die blare cel voor cel. En dan kijk ons naar die plant en als geen blomme nie, daar is geen vruchten nie, daar is nie piele en die boinkie plant nie, daar is nie akkers en die akkerboom nie, daar is nie eens blomme nie. En dan sê ons, dit lijkt na mislukking, maar die boinkie plant hou aan om die water op te nemen, die zout uit die grond uit, die koolsiergas uit die lucht uit, en binnen die blare vindt de proces plaats wat ons fotosynthese noem, dat las die koolstof atome aan elkaar wat hy uit die, koolstof, uh, die uh, koolsiergas uit die lucht gekry het, en dan maak hy suikermolekule. En so bou hy stuysel op, proteine op, binnen in die plant. En dit neemt tijd. Als het uh, Saad was van een boom. Dan na baie jare, dan staan jij voor daar die boom. En dan kan jy jou arms niet om die boom sit nie. Dit moet twee bense wees om hierdie boomstam om te vat. En zou so hulle die boom afzag en op het bakkie laai, dan is dat moeilijkheid. Want de bakkie kan niet zo'n so groot boom vervoer nie. Hy bestaan uit baie ton. En so het ek een dag gelees, die groot bome, die Redwoods van Amerika, hoeveel trokke vrachten een boom kan wees, tonnen en tonnen. Die groot boom, het klein begin als een saaikie, en het geleidelijk gegroei, net soos die boinkie plant. En so is die boom baie somers en baie winters achter die rug het, zo so moet elke christen die wind en die weer, die aansla van die bose trotseer en het weerstaan. En zo so zal hij sterk groei in die geest, zoals Paulus voor ons verduidelik. Daar in Somerset West waar ons geblei het, was daar zo so een groot boom. Nou niet zo so groot soos die rooioud bome van Amerika nie maar nogthans een baie groot blom bloekom. En toe het die blom bloekom, de een storm, het hy omgewaai en dwars oor die pad geval en die teerpad toegemaak. In die foto kan je zien staan ek hier in die middel van die pad en onder die boom deur staan een laai graaf aan die ander kant, daar die groot geel machine van die municipaliteit. En hulle het nou al die meeste van die stakken en die stam opgesnijd. En zo so het hulle tenminste drie dagen werk aan die reese boom, wat daar oor die pad geval het. Om opgezaag, die uh, stompe gelaai en toe moes wegry. Dat het baie vrachtig gekos om die groot boom te verwijderen. Lees voor ons Matthäus 7 en 20 in vers 5 en 40 oor die kruisiging. En van die zesde uur af het daar duisternis gekomen oor die hele aarde 
tot die negende uur toe. En omtrent die negende uur het Jesus met een groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelijk een van hulle en neem een spons en maak dit vol as sy en sit dit op een riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wacht, laat ons sien of Elia kom om hom te verloos. Daarop het Jesus weer met een groot stem geroep en die geest gegeer. Hier die verhaal spreek van God wat na hierdie aarde toe gekom het, met al die liefde wat die hemel kon gee, om die pad voor ons te loop, en om ons sondes te dek, om kracht te gee aan die wet, om dit te vervul, en nou bied hy dit vir ons, verniet aan, wanneer ons swaar krij, ons sal nie so getoets word, tot daar die mate nie, openbaring 13, vers 15. En dit is hom gegee om een gees aan die dierse beeld te gee, so dat die dierse beeld ook sal praat en maak dat amal gedood word. Voordat jy verder lees, dat gemaakt dat amal gedood word. Is ons hier met die mag van Jesus bezig of is ons hier met die bose mag bezig? Kom ek kyk net weer. En dit is hom gegee om gees aan die dierse beeld te gee. Hier gee Satan kracht en mag, gees, lewe, aan die beeld van die dier. En ons weet die dier was die onderdrukkende mag van die postom wat in die 1260 jaar lang gegeen in die middeleeuwe Godse volk doodgemaak het. Nou maak hulle een beeld vir die dier, een soortgelijke mag, wat ook so sal vervolg. En wie sit achter die ding? Wie gee gees aan die beeld? Dit is Satan. So dat die dierse beeld sal kan praat, met ander woorde, sal vervolgingswette maak, vir die wat nie wil luister na hierdie dinge nie, en maak dat hulle gedood word. So dit is ernstige wetgeving hierdie, wat die dier en sy beeld nie aanbid nie, wat nie voor Nebuchadnezzar sy gouwe beeld neerval nie. Onthou hier daar die Hebreeuwse manne, drie jong seens, wat bly staan, was hulle in die meerderheid? Nee, maar net drie. Daar staan drie. En hulle kon gebuk het en gemaakt het of hulle hulle skoene vastmaak. En niemand sy iets raak gesien het nie. Maar hulle daar die drie so seer vingers uitgestaan. En van die neidig is wat die posiesie van die drie seens wou gehad het. En mense wat nou as gevangenis uit die ander land gebring is, Nou hier in hulle land moet baas wees, hulle kon het nie vat nie. En net so gaan na mense in die eindtijd wees, wat het nie kan verdra, dat daar nog mense is wat God in die Bijbel voorsta en sy waarheid aanhang nie, en nie saamgaan met hulle misleiding nie. Vers 16 En hy maak dat dan allemaal klein en groot is, en die reikes, en die armes, en die vrijmense, en die slawe, een merk op hulle rechterhand, en op hulle voorhoofde, gegee word. Nou, hou net daar op. Hy maak dat, hy veroorzaak dat, hy dwing dat, dit is een wet hier, dat allemaal, nie net, jy kan nie kies nie, hy maak dat het gebeur, Klein en groot, reik en arm, vry en slaaf, een merk op hulle rechterhand moet ontvang. Met ander woorde, jylle moet met ons saamwerk, jy werk met jou hand. Jylle werke moet toon dat jylle saam met ons staan. 
en dan sê dit, zodat so niemand kan koop of verkoop nie. Die bose moet een beheer wees <coughs> van alles. Nou daar die koop en verkoop kan wees om handel te drijven met uh, voedsel, dat kan ook, of enige ander uh, voor, uh, hoe kan men sê, uh, gebruiksartikel, maar het kan ook geestelijk wees, dat daar niet nou meer tijd is verkoop en verkoop nie. Denk bijvoorbeeld aan die vijf dwaase maagde. Was daar een tijd wanneer hulle nie kon koop nie? En die deur is gesluit na die bruiloft. Je weet, al die gedachten komen mij kop op. Die bose moet een beheer wees. Hij weier dat je kan koop of verkoop. Behalve hij wat die merk van die naam van die dier en die getal van zijn naam heeft. Net alle wat met ons samenwerkt, krijgt voorrechten. Die ander, sê die tekst hier zo so in vers 15, moet gedood worden. Die wetgeving sê dit. Nou, wat zegt Gelaas hier 6, vers 7? Moet niet dwaal niet. Laat hom niet bespot nie. God laat hom niet bespot nie. Want net wat die mens saai, dit zal hij ook maai. Hij wat in zijn vlees saai, zal uit die vlees verderf maai. Maar hij wat in die geest saai, zal uit die geest die eeuwige leven maai. En laat ons niet moeg worden om goed te doen nie, want op die rechte tijd zal ons maai als ons niet verslap nie. Je weet, hier is een baie sterk vers hierdie, wat Paulus hier in gel aan die gelaas hier skryf. Hy sê, moet nie dwaal nie, moet jylle nie vergis nie, God laat om nie bespot nie. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het allemaal naar die kruis gekyk en gesê, die mensen wat die man gevolg het, daar is nou wel baie geneesheid, baie wonnewerke gedoen, maar het eindig in een mislukking. En so gaan het ook hier lyk, wanneer wette gemaakt wordt om teen Godse woord op te treden. Want ook die engel het gesê, moet niet beschadig nie, want God moet eerst zijn kinders verseel, waar? En hulle voorhoofde. Dan word hulle moet verstaan, hulle moet verstandig optreden, hulle moet de kiezen maken om God te dienen. Hulle moet niet gedwong word nie, hulle moet een kiese maak. En God gaan hom nie laat bespot nie. Hier in die eindtijd, net voor Godse kinders, die hierdie wet doodgemaak word, zal God optree. God laat hom nie bespot nie. Want hy wat nie vlees daar saai, sal verderf maai. En dan gaan die duivel met sy engele, met die goddeloose wat hom gevolg het, met een mond vol tanden sit en moet erken dat God recht was en hulle het met misleiding die mensen van hierdie aarde misleid. Daar in die bijgaande foto sien je land en ik denk daar is erdappels geplant. Daai land is vol erdappels en hulle groei stadig aan. Dit lijkt nou als je daai land zo so omploeg zal je dalk al erdappelkies krijgen wat al zoal so baster groote is. En het zal een mis oes wees. En nou spot die goddeloose om het zo so een symbolische taal te gebruiken. Met daar die erdappelplant. En sê, is niks werd nie. Jullie het geen kos voor Simi. Maar die erdappels is opgeerd in gele tijd. Gele tijd. Openbaring 13, vers 1. En ik het de dier uit die see zien opkom met zeven koppen en tien hoerings, en op zijn hoerings tien kroonen, en op zijn koppen een naam van Gods lastering. Nou kom ons vat om nou stadig. Ik het de dier uit die see zien opkom. Het hij een lam uit die see zien opkom? Nee, hier die was een dier, een onreine dier. So hier die koning, hier die mag. Hierdie stelsel is onrein. 
uit die see sien opkom. See duis, as ons in vorige studies gesien het, op baie volke en nasies en mense, een dicht bevolkte land. En dit is in Europa, in daar die tyd, met sewe koppe. Daar was sewe nasies en tien hoorings, tien konings, en op sy hoorings tien kroone, so hierdie konings regeer, en op sy koppe een naam van Gods lastering, is dit Godse boodskap wat hier uitgaan, of is dit die bose, as daar op sy kop een naam van Gods lastering staan. So hulle is teen die woord, vers 2, En die dier wat ek gesien het, was soos een luipert, en sy pote soos die van een beer, en sy bek soos die bek van een leeuw. Nou, ook stadig nou weer daar. Die leeuw, en die beer, en die luipert, het ons nie dit al reeds in Daniel 2 gehad nie. Eerste was die kop van goud, en toe in Daniel 7 kry ons die leeuw. En toe was die arms en die boors van silver, die meerde perse, en dit was die beer gewees, wat nie een kant opgelig was. En toe het Griekeland gekom, die hepe van brons in die beeld, en dit word nou in Daniel 7 dier een luipert voorgestel. Maar nou het jy saamgestelde dier hier, Daar is dele van Babylon, daar is dele van Medo-Perse, daar is dele van Griekeland. Dit is alles hier in een saamgestelde dier, wat daar die drie koninkryke, sy kenmerke en sy mag, alles saam aandui. Daar word vandag gesê, ons moet saam staan. Daar moet een nieuwe wereldorde geskep word los die verskille uit, laat die protestante glo wat hulle wil, laat hierdie groep glo wat hulle wil, laat die groep glo wat hulle wil, laat die kom net amal saam in een groot mag. Die duivel is met hierdie dinge bezig, hy hoor dit oor die nies elke dag. En die dokumente wat onderteken is, word onderteken, en dit haal nie voorblad nies nie, van hoofkerkgroepe, wat dokumente onderteken, dat ons sal saamwerk. Ek het na dierbare mense toegegaan, vriende, lieflike christen mense, en sê, weet jylle, dat jylle saam in hierdie ding is? Nee, ons is nie. Ek sê wel, die leiers van jylle het daar die dokumente geteken. Amal is saam, die duivel wil alles saam hee. Hy wil een wereldregering hee, hy wil een geldstelsel hee, hy wil beheer oor alles hee, hy wil een godsdienst hee. En hierdie dinge voeg hy saam. Maak nie saak of jy nou in die beeld glo of nie glo nie, kom net amal saam en so gaan hierdie bose dinge voort. En dan sê dit, en die draak, dit is die duivel, het om sy kracht gegee en sy troon en sy mag. So hierdie is een wereldmag wat optree. En vers 3, En ek het een van sy koppe gesien, net of dit doodelik gewond was, en sy doodelike wond is genees, en die hele wereld het verwonderd achter die dier aangegaan. Dit is vir my baie, baie opmerkelijk, dat daar skielik wereldwijd kracht gegee word. Die vervolgingsmechanismes, wat dier die Roomse stelsel in die middeleeuwe gebruik is, is nooit laat vaar nie. Daar die stelsel het nie een jota 
of titelkie verander nie. Daar die stelsel vereis dat alle volken moet saam met haar staan. En sy sal met die selfde vreedaardigheid teenoor Godse kinders weer optree. Openbaring 14 vers 4 Dit is hulle wat hulle self met vrouwen nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. Hier praat dit van Godse kinders. Dit sê hulle het hulle nie besoedel nie. Dit beteken hulle praat volgens Godse woord die Bijbel. De suiver waarheid wat uit hulle mond kom. Hierdie beeldspraak hier is prachtig. Hulle is rein. Hulle gaan nie saam met die valse godsdienst en die valse stelsel nie. En daar is baie mense wat onder die Roomse kerk staan vandag wat dierbare kinders van die Heere is wat hy vandag uitroep in openbaring 18 vers 4 kom uit daar uit want Babylon het geval. So is dit opvallend hoe die draak alles wat God doen na op. Let ek hier na op. En die mense sien sy leen nie raak nie. Dit is my verbasend hoe mense blindelings hulle levens gee vir een saak wat nie reg is nie. Dit is precies die teenoorgestelde wat God sê. Nou, nou kry ons vir Adam en Eva in die tuin van Eden. Hulle is volmaak geskep, hulle het een reese verstand. Hulle het nie omstandighede om hulle wat negatief is, soos ons vandag nie. Sonde bestaan nie. En hier kom Satan, God sê, die dag as jylle van die boom van kennis van goed en kwaad eet, sal jylle sterwe. En hy kom hy bedreer aan en hy sê precies die teenoorgestelde. Hy sê, nee, jylle sal nie soos God wees nie. Jylle sal na hoersfeer toe gaan. En met hierdie ongehoorsaamheid wat een verdovingsmiddel is, verdoof hy Eva's sinne en sy gloe hom en sy eet van die vrug. Dit gaan my te bove. Dit was een makkelijke toets en sy het om gedruip. Of ons kyk na die waar Godse woord sê, wanneer jy sterwe, dan weet jy niks nie. Jy leid in die graf tot die wederkomst. Nou kom die duivel, hy sê nie, hy sal ook lewe gee aan mense, hy sal hulle somme dadeliks hulle dood gaan hemel toevat. Dit is nie in die woord nie, dit is nie bybels nie, en so aap hy alles na wat God doen. Lees vir ons openbaring 13 vers 4. En hulle het die draak aan bid wat die dier mag gegee het, en die dier aan bid en gesê, wie is aan die dier gelijk? Tot so ver. God is aan bidden. Hier kom die draak en hy aap God na. En hy sê, en hulle die draak aan bid, besef hulle wat hulle doen. Ek wil nie te veel name noem nie, maar as mense wat selfs die naam van Satan openlik belei, en hulle sê, ons aanbid hom, wat die dier aanbid, wie is aan die dier gelijk? Nou ek wil hee, jy moet bykie naslaan nie so, Psalms 71 vers 19, Waar kom hierdie woorde vanaan? Hier word een uitdaging uitgegooi. Hierdie machtige stelsel, valse stelsel. En daar word gesê, wie is so machtig? Lees vir ons bykie Psalms 71 vers 19. 
Ook is u gerechtigheid o God tot in die hoogte. U wat groot dinge gedoen het o God, wie is soos u? Wie is soos u? Dit is woorde wat van God gesê word. Nou, een eien, hierdie valse stelsel om dit toe. En hulle sê, wie is aan die dier gelijk? Hier in een bijgaande foto kan je zien daar die uh, voorstelling daar van hierdie saamgestelde dier, van die kop van een leeuw het en wat de lijf soos een luipert het en wat poot is soos een beer het en dan achterom die rooi draak wat aan ons sy kracht gee en so word het voorgesteld. Dat is vreselijke dieren hier om je aandacht van die mens te trekken en waar God die mens waarski hier een zij woord. En Rebecca had net zo so stukje gelezen. Ik begin weer met openbaring 13, vers 4. En hulle het die draak aan bid wat die dier mag gegeet, En die dier aan bid en gesê, wie is aan hier die dier gelijk? Wie kan teen om oorlog voer? En een mond is aan hom gegee wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek. En aan hom is mag gegee om de 42 maanden lang te doen. En as die 42 maanden, een maand is 30 dae in Israëlse tijd en hy neem dit, hy werk het uit, dan is het precies 100, uh, 1260 uh, dae of jaren. En dit is die tijd wat die Roomse kerk, Godse volk, uh, vervolg het in die middel eeuwe. Exodus 15 vers 11 O Heere, wie is soos u onder die goede? Wie is soos u verheerlik in heiligheid, gedug in roemrijke dade, een wat wonders doen? Die duivel kon nie daar die sin snede eers self uitdink nie. Hy het hier die woorde uit Exodus gevat en nou pas openbaring of Johannes dit toe op die dier en hy sê, wie is aan die dier gelijk? Hy verhef hom. Lukas 5 vers 18 En daar het manne en mens wat verlam was, op een bed gebring en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te lee of te sit en toe hulle van weer die skare geen kans sien om hom in te bring nie klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak dier die panne tussen die mense in en voor Jesus nou hou net daar op hier is nou een, een gebeurtenis wat in Jesus een tyd plaas gevind het hier is een man wat geleid het aan die gevolge van sy eie sonde en hij was verlam en hy het geen hoop gehad tot leven of tot hiernamals nie. En hy het in sy hart een behoefte gehad aan Jezus en hij moest zeker mooi gesmeek het totdat hy vier mannen gekryd, want een man is zwaar, twee kan hom nie draan. Op so draagbaar, zeker in een op elke punt, hoek en so het hulle omgedra. En toe hulle by die huis kom, die mense so die huis toegepak, daar dat je glad niet kon inkom nie, daar was fysisch niet moendlik nie, uit nie. Wat nog van vier mense wat het draagbaar dra. En hierdie man so hoop het om bijna begeven. Maar hij was gedetermineerd, Hij moest Jesus sien. En waarna het hy verlang? Moe nie vir my sê, hy het na geneesing verlang nie. Hy het na geestelike geneesing verlang. Want hy het gevoel, sy leven is op een einde. Hy kan enige oomlik sterf. En daar het sy vriende om teen hy skynstrappe opgedra. En hy het vastgehou en hy draagbaar vir al wat hy werd was, dat hy nie afgeleid nie. En toe hulle op die dag kom, het hulle die, soos hy vooral vir ons sê, die panne losgemaak, en daar laat sakkel om af. En ek stel my voor, dat Jesus met groot liefde, met een sympathieke hart, gekyk het na hierdie arme man, 
wat fysisch niks werd was voor die samenleving, wat geestelijk daarmee jin was. Hij was een zondaar. Volgens die fariseers was hij vervloekt door die hel. En Jesus sê vir hom wat? En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sonde is jou vergewe. Nou moet al die mense met groot dankbaarheid sê, hierdie man het nou hoop. Hier het die man gesê, jou sonde is vergewe. Maar wat maak die fariseers en skrifgeleerders in vers 21? En die skrifgeleerders en die fariseers het begin redeneer en sê, wie is hy wat so Gods lastelik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Maar Jesus het hulle redenerings gemerk en hy antwoord en sê vir hulle, wat redeneer julle in jou harte? Met ander woorde, hoekom het die fariseers en die skrifgeleerders dan nie Jesus herken as God nie? Hulle het laat hart is bykie vir bykie, soos daar die kiemplankie watermolekiele vir watermolekiele opgeneem het en gegroei het en gegroei het. Het hierdie skrif geleed is omdat hulle vol van hulle sel was, die heilige gees bykie vir bykie bedroef en nie gegloe nie en gesê het nie ek gaan nie, nie ek gaan nie en hulle het weerstand opgebou tot soepen dat die heilige gees bykie nie meer tot hulle verstand kon deerdring nie, want hulle weier. En hier veroordeel hulle die Seen van God en sê hy is lasterlik. Nou dit is die ergste lastering wat jy kan gee. En jy weet hoe blind kan een mens wees. Jy word koud as jy daaran dink. Hier word die Seen van God beskuldig dier die kerk leiers, wie het hulle aangestel oor God. Heidense Rome het die selfde gedoen en so ook die postom dier die middeleeuwe. Hierdie godsdienst stelsel het so veld gewend totdat het vandag die bewondering van die hele wereld afdoen. Daar die wond waarvan ons gelees het, een van sy koppe verwond was, het genees. En vandag word jy as christen geteiken. Alle geloofe vandag het rechte. Kijk maar mooi, op school, enige gebied, alle geloofe het rechte, behalwe die christen. Ek het nou al hoeveel kere gehoor dat jy mag nie eers meer in die openbaar bid nie. Jy mag nie vir iemand van Jesus vertel nie. Jy mag nie met die Bijbel gesien word nie. Jy mag nie daaruit lees nie. En stadig in word hierdie wetgeving deurgevoer na totdat dit uiteindelik in alle hoofe er soe sal plaasvind. En tot my skok het iemand in die hof beland waar hulle sy moes erken dat sy in haar gedagtes in haar kamer op haar eie bed geleed het hierdie dame geleed en met die Heere gepraat. Nie met die oopmond nie in stilte en sy is beboed en sy is gewaarski dat sy tronkstraf sal kry. Jy mag nie eers in jou gedagtes tot God bid nie. Nou, hoe ver gaan die draak nog gaan? Openbaring 12 vers 17 sê, die draak, die draak was vertoorend op die vrou. Nou, die draak is behoorlik vertoorend op die vrou. En in die bijgaande foto daar, sien ek, hoe daar iemand in die donker van hulle kamer bid, en aan God vasthoud, want dis een sekerheid en een vastigheid dier die onsienlijke God te sien, terwijl ons bid, so het Daniel gebid, so het Esther gebid, so sal ons ook moet bid. Lukas 5 vers 23 vraag Jesus een vraag. 
wat is makkelijker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar dat jylle kan weet, dat die sien van die mens mag het, om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en ga na jou huis toe. Nou, voor daar nou iets gebeur, hier het allemaal met groot oog gekyk, want hulle kon nie die vraag beantwoord. Wat is makkelijker om te sê, jou sondes is vergewe, of staan op en loop? Is die selfde, is die selfde mag, dit kom uit Jesus uit. En die volgende sekond, wat gebeur? Vers 25. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waar hy op geleed, en ga na sy huis, terwyl hy God verheerlik. Dit is die antwoord op Christus' vraag. Hierdie mag kom net van God. Hoeveel van die skrifgeleders wat hom beskuldig het van God lastere, kon daar die man laat loop? Nie jy nie. So kon hulle ook nie sy sondes vergewe nie. Maar omdat God sy woord hierdie man laat loop het, die selfde woord wat gesê het, laat daar licht wees. Daarom is hy God en hulle kon dit nie insie nie en verbazing het amal aangegryp, tot die fariseers was verbaas, en hulle het God verheerlik, en is met vrees vervul en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesê. Sjoe, hoe hardkoppig kan ons nie wees nie? Johannes 10 vers 33 Die jode antwoord hom en sê, dit is nie oor een goeie werk, dat ons jy stenig nie, maar oor Gods lastering, en omdat jy wat een mens is, jy self God maak. In die volgende fotokie, sien jy daar so, hoe staan hulle achter die draad. Jy weet, daar die dag, toe ek een meter van hierdie jong leeuw sta, en ek kyk, Ek kan nie sê na die haat in lou oe nie, maar na daar die deerdringendheid van die oe, as jy daar die draad vir jou oomlik sou wegvat of oopbreek, sal daar die leeuw met die grootste lus jou grijp en jou doodmaak en jou vreed. Hy is lus vir jou en net so is Satan lus om ons te vernietig. Net soos Christus aan die kruis gehang het, dit is toe hy Satanse lot verseel het. Satan is ook verseel vir die ewige vuur. Het hy amal, aan amal gedink, het dat Jesus sy leer in mislukking geëindig het. Net so sal het weer aan die einde van tyd wees, wanneer Satan mense met die wetgeving in die tronk stop en mishandel, En amal sal sê, Satan het die oorhand, dis die rechte pad. Maar net soos die kruis die grootste oorwinning was, so sal Godse kinders in die laaste dag ook gered word in sy koninkryk. Sy kinders sal tot die uiterste toe getoets word, ja, maar nie een koringkorrel sal verloore gaan of op die grond val nie. Satan word juist waansinnig, omdat hy weet dat sy tyd min is, en hy sy doppies geklink, soos ons sal sê. In die groot strijd het Jesus reeds oorwin, en nou vecht Satan verbete vir sy leven. Hy weet dat die einde nabij is. Aan wat er kant gaan ek myself bevind? as hy met sy alslinkse raak, alslinkse raak, en dan uiteindelik sy meesterbedrogsplan voor die wereld le, dan sê openbaring vir my, hulle het verwonderd achter die dier aangeloop. En nie net een paar mense nie, dit sê die hele wereld. Openbaring 13 vers 3 En ek het een van sy koppe gesien, net of dit doodlik gewond was, en sy doodlike wond is genees, en die hele wereld het verwonderd achter die dier aangegaan. Ja, daar die seedier, wat jy daar in die fotokie kan sien, 
Hij zal verbeter te keren gaan. Met al die macht van O Babylon. Met al die macht van Mede Perse. Met al die macht van Griekenland. Met al die macht van die verschrikkelijke dier wat Rome voorgesteld heeft. Zal hij weer op Godse kinders toezak. Ons kan niet vandaag op ons predikant steun nie. Hy is ook een mens. Ons moet een geloof ons oor op die onzienlijke vestig op Jezus. Die boze kyk na aanskouwingstekens en wonders en kry bykie openbaring 13 vers 13 vir ons. Maar ons moet die onzienlijke en uh, ons gedagtes raak zien. Wat gaan Satan doen aan die einde van tijd? Openbaring 13 vers 13. Hij doet ook groot tekens, zodat so hij zelfs vier uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oe van die mensen. Zo so gaan hij die mensen vang. Ons laatste tekst, lees van ons Colossense 1 vers 13. Hij wat ons verlos het uit die macht van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seen van zijn liefde, en wie ons die verlossing het door sy bloed, namelijk die vergifnis van die sondes, hy is die beeld van die ons onzienlijke God, die eersgeborene van die hele skepping. Wat sê Paulus hier? Let op! Hier is ook een beeld, want is die echte, hy gebruik die woord beeld, hy sê hy, Jesus is die beeld, van die onzienlijke God, uit God aan ons kom bring, een God van liefde, die eersgeborene van die hele skepping. En aan die gebedsvoortoe het ek weer een sterrenstelsel gekies. Dit is, ek wil eendag hierdie sterrenstelsels besoek en van plek tot plek reis door Godse genade en meer, en meer, en meer van sy grote liefde leer. Ons kan kies vandag of ons Godse waarheid, of ons die duivelse misleiding wil volg. En volgende week kyk ons verder na hierdie onderwerp. Kom ons bid sa. Deerbare Vader, as ons ons oor opsla na die jimmele, dan sien ons die hande werk, en ons besef hoe klein ons is. Hou ons vast in die holte van die hand. Amen. Amen.